ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਅਕ ਚੌਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਲਿੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ
ਇਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਨ ਕੇਸ ਹਰਪਜਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪੱਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਟਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱ
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਗਭਗ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 29 ਰਾਜ ਔਰ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇਲਖੰਡ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਖਾ ਲੈਂਡ ਹੈ 2013 ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਖਾ ਲੈਂਡ ਆਦਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 1956 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਰਾਜ ਸੀ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਹੋਏ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਹੋਏ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਹੋਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ
ਤਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 29 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਦਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਪਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਜਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਖਤਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਰਤਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰ
ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 4 5 ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1018 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 359 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੋਂ 1956 ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20000 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਦਾ ਪੀਐਨ ਪੋਸਟ ਸਾਡੇ ਪੀਐਚਡੀ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਐਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੰਗਾਨਾ ਬਣਿਆ 2000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸ ਆਫ ਸਾਇਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ 
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 56 56 ਤੇ ਵੈਸੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਬੇਟੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਅਨਸੂਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1961 ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮ
ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਹੋਵ